చంద్రబాబు ప్రతిపక్ష హోదాకు ఎసరు జగన్కి టచ్లో పది మంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు రాజకీయాల్లో సీనియర్ అంటూ పదే పదే చెప్పుకునే చంద్రబాబుకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగులుతుందా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీన్ ఇయర్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటూ ఇప్పటి వరకు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న చంద్రబాబుకు గట్టి దెబ్బ తగలనుందా రాజకీయాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కంటే సీనియర్ అంటూ ఎన్నికల ప్రచారంలో మైకల ముందు ఓదరగొట్టిన చంద్రబాబుకు కోలుకోలేని దెబ్బతీసేందుకు ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యూహరచన చేస్తున్నారా లేక తెలుగు తమ్ముళ్లే షాక్ ఇస్తున్నారా అంటే రెండోదే సరైన సమాధానం అంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది కర్ణుడి చావుకు సభాలక్ష కారణాలు అన్నట్లు చంద్రబాబు నాయుడుకు దూరం అయ్యేందుకు ఆయన వ్యవహార శైలి ఒకటి కారణమైతే భవిష్యత్ రాజకీయాల దృష్ట్యా తెలుగు తమ్ముళ్లు గట్టి షాక్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నారని టాక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి దాదాపుగా ఐదు నెలలు కాగుస్తోంది కనీసం కొత్త ప్రభుత్వాలకు ఆరు నెలల సమయం ఇవ్వడం రాజకీయాల్లో సహజంగా చెప్పుకోవచ్చు అధికార పార్టీలో అంతర్గత కలహాలైతే చెప్పలేం గాని ప్రతిపక్ష పార్టీలైతే కాస్త టైం ఇచ్చి ఆ తర్వాత పోరాటానికి దిగుతుంది కానీ ఏపీలో చంద్రబాబు నాయుడు అలా చేయడం లేదు పద్నాలుగేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు వైసీపీ అధినేత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అంతేకాదు ముఖ్యమంత్రి పైన ప్రభుత్వం పైన కాస్త అభ్యంతరకర విమర్శలు చేస్తున్నారంటూ ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది ఇకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై కేసులు నమోదవుతూ వస్తున్నాయి ఇకపోతే దిందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ పరిస్థితి అయితే మరీ దయనీయం ఈ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా వచ్చే ఎన్నికల్లో అయినా తమ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలని కొందరు తెలుగు తమ్ముళ్లు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పుంజుకునే అవకాశం లేదని కొందరు భావిస్తున్నారట ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో వైసీపీలో చేరితే కనీసం ఉనికినైనా కాపాడుకోవచ్చు అనే చర్చ నేతల్లో కనిపిస్తోందట ఇకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ను ఒక బూచీగా చూపించి దుకాణం సర్దుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారట తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఇకపోతే వల్లభనేని వంశీమోహన్ వైసీపీలో చేరికకు దాదాపుగా లైన్ క్లియర్ అయినట్లు తెలుస్తోంది వల్లభనేని వంశీకి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాంటి కండిషన్స్ అప్లై చేస్తారా అన్న దానిపై కొందరు ఎమ్మెల్యేలు వేచి చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది వాస్తవానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బంపర్ మెజారిటీతో అంటే నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో అఖండ విజయాన్ని సాధించి చరిత్ర తిరగరాసింది అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకుని వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించారు వైఎస్ జగన్ అఖండ మెజారిటీతో అధికారంలోకి రావడంతో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీలో చేరతారంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది రాయలసీమ ప్రాంతంతో పాటు ప్రకాశం కృష్ణా జిల్లాలకు చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీలో చేరతారంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది ఇంతలోనే సీఎం జగన్ వైసీపీలో చేరాలనుకునే వారు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి రావాలంటూ సంచలన ప్రకటన చేశారు ఎమ్మెల్యే అయినా ఎంపీ అయినా ఎవరైనా తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి వైసీపీలో చేరాలని సూచించారు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన తప్పులు తాము చేయబోమని క్లారిటీ ఇచ్చేశారట జగన్ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను పదవులకు రాజీనామా చేయించకుండా పార్టీలోకి చేర్చుకోవడమే కాకుండా కొందరికి మంత్రి పదవులు కట్టబెట్టడంపై జగన్ ఆనాడు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను తెలుగుదేశం పార్టీ కొనుగోలు చేసిందని పార్టీకి రాజీనామా చేయకుండా టీడీపీలో చేరిన ఎమ్మెల్యేలపై వేటు వేయాలని జగన్ ఆనాటి స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావుకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించకపోవడమే జగన్ పాదయాత్రకు అంకురార్పణ జరిగిన విషయం తెలిసిందే అప్పటికే ఎన్నికల్లో వ్యయ ప్రయాసలు వడ్డి ఎమ్మెల్యే పదవి దక్కించుకున్న వారంతా తిరిగి మళ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లాలంటే గెలుస్తామో లేదో అన్న సందేహంతో వెనకడుగు వేశారు అయినప్పటికీ కొందరు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారట ఇంతలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సన్నిహితుడైన వల్లభనేని వంశీమోహన్ వైసీపీలో చేరతారంటూ ప్రచారం జరుగుతుండడంతో గోడ దూకేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలంతా కాచుకు కూర్చున్నారట సీఎం వైఎస్ జగన్ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ భేటీలో ఏ అంశాలపై ప్రస్తావన వచ్చింది వల్లభనేని వంశీకి జగన్ ఎలాంటి షరతులు పెట్టారు అన్న దానిపై ఆలోచిస్తున్నారట ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి పార్టీలోకి రమ్మంటే వచ్చిన తరువాత అతనికి ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారనే దానిపై తెలుగు తమ్ముళ్లు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారట ఒకవేళ వల్లభనేని వంశీమోహన్తో పాటు మరో పది మంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీలో చేరితే చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రతిపక్ష నేత పదవి కూడా దక్కదని రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది వాస్తవానికి అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష హోదా కలిగి ఉండాలంటే మొత్తం సీట్లలో పది శాతం సీట్లు సాధించాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా చూస్తే టీడీపీ పద్దెనిమిది సీట్లు సాధించాలి లక్కీ కొద్దీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇరవై మూడు సీట్లు గెలుచుకున్నారు ఒకవేళ ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు గోడ దూకితే చంద్రబాబుకు ప్రతిపక్ష పదవి గల్లంతే ఇప్పుడు వంశీతో పాటు పది మంది 
రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రాజకీయం అయితే చేశారో అదే రాజకీయం గనుక జగన్ చేసి ఉంటే ఇక చంద్రబాబు రాజకీయం మూలన పడినట్లేనని పొలిటికల్ సర్కిల్లో చర్చ జరుగుతోంది ఇకపోతే దీపావళి తర్వాత ఏపీ రాజకీయాల్లో శరవేగంగా మార్పులు జరిగే అవకాశం లేకపోలేదని తెలుస్తోంది సీఎం జగన్ కాస్త దూకుడుగా నిర్ణయాలు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందంటూ వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అదే తరుణంలో తెలుగు తమ్ముళ్ళు సైతం పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి వైసీపీ గుటికి చేరే ఛాన్స్ కూడా లేకపోలేదని తెలుస్తోంది ఇదే గనుక జరిగితే చంద్రబాబు నాయుడుకు పెద్ద దెబ్బేనని తెలుస్తోంది